பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாயிருந்தது ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடினார் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுங்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் அதில் தேவன் அசைவாடிகிட்டே இருப்பார் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அத்தியாயம் முடிகிறதுக்குள்ள அவர் தான் படைத்த எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது எல்லாம் ஒழுங்காய் என்று நன்மையும் <laughs> இல்லாட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அவர் மன்னிப்பார் மனசு நல்லா என்ன செய்ய முடியல ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஏனென்றால் இவன் மற்றவர்களை தண்டிக்க வேண்டும் என்கிற திட்டத்தோடு இருக்கிறான் ஆனால் பாருங்கள் என் பிள்ளையை நான் நேசிக்கிறேன் கர்த்தனை நேசிக்கிறாரு ஆமேன்றோம் ஏன்னா இங்கே பாசிட்டிவாக வந்தோம்னா அந்த பாசிட்டிவ் நம்ம ஆவி ஏற்றுக்குது பிள்ளை உங்களை கம்பேர் பண்ணி காட்டும் போது நீங்கள் உங்களை கடவுள் நேசிக்கிறேன் சொன்னால் மனசு ஏற்றுக்குது பார்த்தீங்களா ஏன்னா இங்கே நீங்கள் நல்லவனாக இருக்கீங்க அதனால் அது ஏற்றுக்குது ஆனால் எதிரியை அப்படின்னு பார்க்கும்போது போட்டு தாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதனால் உங்களே உங்களால் மன்னிக்க முடியல நீங்கள் என்ன தான் கழுவு கழுவுன்னு கழுவுனாலும் ஒரு ஓரத்தில் நீ ஒரு பாவி என்கிற எண்ணம் உங்களுக்குள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என் அன்புக்குரியவர்கள் ஆக இந்த மாதத்தில் அவங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன உ உத்தமனுக்கு அவர் உத்தமன் புனிதனுக்கு புனிதர் உண்மையுள்ளவனுக்கு உண்மையுள்ளவனை தோன்றுகிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஸோ இந்த மாதமும் தேவன் இன்னும் புதிய ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நமக்கு இடத்தில் வருகிறாரே அல்லாமல் இவனை எந்த விதத்தில் வந்து இவனை தண்டித்து இவனுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு தேவன் என்ன செய்யல நினைக்கவில்லை ஆமேன் ஷார்ட் போக்குறப்பா வாசிப்போம் மேசாய நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் தேசு கூட்டிக்கு ரெண்டாம் வாசனம் வாசிப்போம் நான் உனக்கு முன்னே போய் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் கோணலானவைகளை எல்லாம் செவ்வையாக்குவேன் கரங்களை தட்டி இந்த தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் ஆமாம் பின்னாக வருகிற தேவன் அல்ல முன்னாக போகிற தேவன் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு முன்னாடி போய் கோணலானவைகள் டிஸ்ஆர்டரா எதெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் நான் ஆர்டர் ஆக்குவேன் இந்த மாதம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் உறவில் உங்கள் ஊழியத்தில் உங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எதெல்லாம் கோணலாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் செவ்வையை மாற்றுவார் இந்த மாதம் அது நடக்கும் நம் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிற பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களிலே ஒன்று கோணலானவைகள் செவ்வையாவது ஒழுங்கில்லாதவைகள் ஒழுங்காவது தேவன் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியங்கள் தேவன் ஒழுங்கில்லாத இடத்திலும் இருக்கிற தேவன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாயிருந்தது ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடினார் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கை ஒழுங்கு இல்லாமல் இருந்தாலும் அதில் தேவன் அசைவாடிகிட்டே இருப்பார் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அத்தியாயம் முடிகிறதுக்குள்ள அவர் தாம் படைத்த எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் அது எல்லாம் ஒழுங்காக இருந்தது எவ்ரி திங் இஸ் இன் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்துட்டு அப்படி போயிருக்காருன்னு அர்த்தம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பல எட்டாவது ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது ஆஃபீஸில் நுழைஞ்சோன்னு கேட்பேன் நான் பிரிட்டோ வந்துட்டு போனானா அப்படின்னு கேட்பேன் நான் என்னென்ன இல்லை எல்லாமே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் இருக்க பாருவேன் ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறேன் பிரிட்டோ இன்னொருத்தன் வந்து அவன் யார் திக்கதில் இருக்கானே கெனடி இவங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டு போனாங்கன்னா சிலர் ஆஃபீஸ்லேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செலவு அதை வந்து இந்த பக்கம் இப்படி இருக்கா அப்படியா அப்படின்னு அப்படி இருக்கலாம் சிலர் வந்துட்டு இப்படி போனாங்கன்னா அந்த டச் தெரியும் நான் சொல்கிறேன் ஆவியானவர் உங்கள்கிட்ட நிறைச்சிட்டு அப்படி போனார்னா ஒரு மாதத்தில் ஆவியானவர் வந்துட்டு போனாரா எல்லாம் கிளீனாக இருக்குப்பா அப்படின்ற மாதிரி உங்கள் லைஃப்பில் த டச் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த மாதம் இந்த உலகத்துக்கு தெரியும் ஆமே நாமே நாமே ஒழுங்கின்மையும் 
வெறுமையுமாய் இருந்த இந்த உலகத்தை ஆவியானவர் அசை வாடும்போது ஒழுங்காய் மாற்றினார் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னென்னா தேவன் தன்னிடத்தில் அநேக ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் அதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா உங்கள் லைஃப்பில் டச்சை அந்த டிஸ்ஆர்டரை கோணலானதை நேராக்குகிறது உங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவே தர்றார் இந்த மாதம் நீங்கள் பாருங்களேன் பல மாதங்களாக இதை சரி பண்ணும் சரி பண்ணும் நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்றதுல இந்த மாதம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் இந்த ஒழுங்கு அப்படின்றது நிறையா பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்க கட்டளை நினச்சிட்டாங்க ஒழுங்கு என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க டிசிப்ளின் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கமாண்டு இட்ஸ் அ வந்து என்ன சொல்ல வந்து இட்ஸ் அ லா அப்படின்னா ஒழுங்கு என்பது ஒரு ஆசீர்வாதம் ஏன் ஒழுங்கு ஆசீர்வாதம்னா வேர் தேர் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் இன் ஆர்டர் தேர் இஸ் ரெஸ்ட் எங்கே எல்லாம் ஆர்டராக இருக்குன்னு வச்சுக்காங்களேன் அங்கே என்ன இருக்கு ரெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் ஹைவேஸில் போகிறீங்க நீங்கள் போகிற ரோட்டில் எய்த்தாப்பில் யாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க வர மாட்டாங்க இது ஆர்டர் போகத்தான் செய்யணும் திரும்ப அந்த சைடு வரத்தான் செய்யணும் இப்போ போகத்தான் செய்யணும் எதுவுமே குறுக்க வராதுன்னு போது நீங்கள் வண்டி எப்படி ஓட்டுறீங்க அப்படியே ஓட்டிட்டு ரெஸ்ட்லேயே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க நூற்றி இருபது மைல் ஸ்பீடில் போகிறீங்க ஆனால் ரெஸ்ட்டில் தான் போகிறீங்க ஆனால் அதே இது செல்லூர் ரோட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது அல்லது நாலாம் நம்பர் ரோட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போகும்போது அங்கே முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லாம் போவீங்க ஆனால் ரெஸ்ட் இருக்காது ஏன் தெரியுமா எங்கள் ஆர்டர் இல்லையோ அங்கே ரெஸ்ட் இருக்காது எவன் ஒருவன் தன் வேலையிலோ மற்றதுலையோ இல்லை ஊழியத்திலோ எதுவுமே குழப்பத்தில் இருக்கோ அவன் வந்து ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் இருப்பான் ஆனால் எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணி வச்சுருக்கான் பாருங்கள் அவன் கும்முன் வெளிநாடு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் ஆஃபீஸ் கிளீனாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தேவன் உங்களுக்கு ஆர்டரை அந்த ஒழுங்கை ஏன் உங்களுக்கு தராருனா இது இந்த மாசத்துலேருந்து இன்னும் ரெஸ்ட் உனக்கு கூடட்டும் கைத்தடுங்க போது அவருக்கு ஆமேன் ஆமேன் நான் உனக்கு முன்னாடி போய் கோணலானது எல்லாவற்றையும் நான் செவ்வையாக்க போகிறேன் தேவனே செவ்வையாக்க போகிறார் தேவனே செவ்வையாக்க போகிறார் அடுத்து நீங்களும் பல விஷயங்களை உங்கள் வார்த்தையினால் கிளீன் பண்ண போகிறீங்க செவ்வையாக்க போகிறீர்கள் யாத்திராமல் ஒரு விஷயம் படித்தேன் அவர்கள் சிறு சிறு காரியங்களை தாங்களாகவே தீர்த்து கொண்டார்கள் தங்கள் தீர்க்க முடியாத பெரிய காரியங்களை மோசிய நேரத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் கத்திர என்ற சொன்னார் பல ஒன்னால் முடிகிற பல விஷயத்தை நீ இந்த மாதத்தில் சரி பண்ணிடுவ ஒன்னால் முடியாததெல்லாம் நான் சரி பண்ணுறேன் உனக்கு ஸோ ஒழுங்கு உங்கள் ப்ரேயரில் அதான் காலையில் இந்த இந்த பாட்டு கணக்கு வந்து என்னது சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் என்கிட்ட சொல்கிறார் ஒரு மணி நேரம் அண்டவரி அதெல்லாம் நாங்கள் தாண்டி வந்துட்டோம் கொடுத்து பாரு எதுக்கு அவர்கிட்ட வந்து புழுங்குறது கிடையாது திரும்ப திரும்ப அந்த ரூட்டில் வரவே கூடாது வந்து டாண்டா நம்ம ரூட்டுக்கு நினைக்காத சாகுற வரைக்கும் அந்த ரூட்டுக்கு நான் வரவே மாட்டேன் ஆமாம் அந்த ரூட்டுக்கு வரவே மாட்டேன் ஏன்னா அதுக்கு நாங்கள் செத்துட்டோம் இந்த ஒரு மணி நேரம் வேற இது எங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றத எங்களுக்குள்ள இருக்கிறத வெளியே கொண்டு வர ரிலீஸ் பண்றது ஆமே ஒரு மணி நேரம் கொடுத்து பாரு உன்னை தேவன் உயர்த்து வாரு ஒரு மணி நேரம் கொடுத்து பாரு என்னது <laughs> ஒரு ஃப்ளோ நாலு இட்லி சாப்பிட்டு போப்பா ரெண்டு கை சாப்பிட்டு போனா ரெண்டு கை மூணா கை சாப்பிடலாமா இப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் நேரம் நீ கடவுளோட சமூகத்தில் உட்காந்து ஒரு டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவர் நான் அவரோட சமூகத்தில் உட்காறேன்னு ஜோம் பண்ணிப்பார் நான் தொடங்குறேன் ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்போ வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஏசி நாமத்தில் இந்த மாதம் எல்லாமே ஆர்டர் ஆக போகுது உங்கள் பைபிள் ரீடிங் உங்களுடைய ப்ரேயர் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதுவரை இல்லாத ஒரு ரெஸ்ட்டை உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் உணர்வீங்க ஆமேன்னு சொல்லுவோம் என் அன்புக்குரியவர்களே ஸோ இந்த ஒழுங்கு உங்களுக்கு ரெஸ்ட்டை கொடுக்குது ஒருத்தர் சொன்னார் பரலோகத்துக்குள்ள நீங்கள் நுழைந்த உடனே முதலாவது நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் என்னென்னா அங்கே எல்லாமே எப்படி இருக்குமா ஆர்டராக இருக்குமா ஆனால் அதே நேரம் நீங்கள் நரகத்திற்கு போகும்போது 
அந்த தேசத்துக்கு பேர் என்னவா ஒழுங்கில்லாத தேசம் யோபு சொல்லுகிறார் ஒழுங்கில்லாத தேசமும் மரணாந்தகாரம் சூழ்ந்த தேசமும் அப்படின்னு இருக்கு நீங்க டைம் வீட்டில் இருக்கும்போது நீங்க போய் பாருங்க அந்த ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் குறுக்குறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க யோபு முப்பத்தி நான்கு பதிமூணு நினைக்கிறேன் இல்லாத அந்த 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 வசனம் கிடையாது அது வாசிங்க பதிமூணு பூமியின் மேல் மனுஷனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தவர் யார் பூச்சக்கரம் முழுவதையும் ஒழுங்குபடுத்தினவர் யார் தேவன் ஒழுங்குபடுத்தினு சொல்றார் பூச்சக்கரம் முழுவதையும் நல்லா பாருங்களேன் இந்த ஆகிய முதல் அதிகாரத்தை தேவன் என்ன செஞ்சாரு சொல்லுங்க என்ன பண்ணார் சிருஷ்டிக்கல்ல தேவன் என்ன செய்தார் தேவன் வந்து எல்லாவற்றையும் பார்த்தார் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கொடுத்தார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆனால் தேவன் என்ன செஞ்சார்னா எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்திக்கிட்டே இருந்தார் ஒழுங்குபடுத்திக்கிட்டே இருந்தார் திரும்பி பார்க்குறாரு பூமியெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்குது ஸோ தேர் இஸ் அ க்ளோஸ் லிங்க் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் பிளஸ்ஸிங் ஒன்றும் அதிகாரத்தில் ஒழுங்குபடுத்திட்டு தானே வராரு ஒழுங்குபடுத்த படுத்த என்ன நடக்குது ஆசீர்வாதம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு கடைசியில் பார்த்தா மரம் இருக்குது கனி இருக்குது சூரியன் இருக்குது சந்திரன் இருக்குது தண்ணி இருக்குது மீன் இருக்குது நிலம் இருக்குது தோட்டம் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் படைக்கலை எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுது ஒழுங்குபடுத்தினாலே உங்கள் வாழ்க்கை ஏதேனும் தோட்டமாக மாறிடும் அதனால் இந்த மாதம் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லா ஆர்டர் பண்ணுங்கள் லைஃப்பில் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் ஒய்ஃப் கூட எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்கணும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் மினிஸ்ட்ரி எவ்வளோ நேரம் செலவழிக்கணும் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் நான் லாக்கு போகணுன்னு நான் சொல்லலை லானா வந்து தாண்டுனா தண்டனு இது அப்படி கிடையாது நீங்க மாறலாம் ஆனா ஆர்டர் பண்ணுங்க ப்ரேயருக்கு டைம் பிக்ஸ் பண்ணுங்க பைபிள் இனிமேல் எங்க இருந்து வாசிக்க போறீங்க அங்க ஒன்று இங்க ஒன்று கொத்துற விலையெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே வாங்க ரோமர்ல இருந்து கிளீனா வாங்க இல்லாட்டி இந்த பக்கம் ஏசாய் எடுத்து ஃபுல்லா வாசிங்க இந்த மாசத்துல இருந்து ஒழுங்கு உங்களுக்குள்ள வரட்டும் ஒண்ணுமே வேணாங்க ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி திரும்பி பாருங்க ஏகப்பட்ட ஆசீர்வாதம் அஞ்சு மாசம் ஆறு மாசம் வர்ற ஆசீர்வாதம் ஒரே மாச ஒரே மாசத்துல ஒட்டு மொத்தமாக ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம்லாம் ஒரே மாதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் கொட்டப்பட்டு இருக்கும் தேவநாயக கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்திருப்பார் ஸோ இட்ஸ் அ பிளஸ்ஸிங் இதை ரெண்டு விதத்தில் தேவன் செய்வார் உங்களுக்கு வெளியிலிருந்து செய்வார் உங்களுக்கு உள்ளிருந்து செய்வார் ஆமின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு பேர் வார்த்தை அமீன் அவருக்கு பேர் என்ன வார்த்தை வார்த்தை வந்து தானாகவும் செய்வார் அல்லது உங்கள் வாயிலிருந்து வந்தும் அதை செய்வார் உங்கள் வாயிலிருந்து வந்து ஒன்று நடக்குதுனாலும் அதுவும் தேவன் செய்கிறது தான் ஏனென்றால் உங்கள் வார்த்தை மூலம் அது நடக்கிற அப்படின்னாலே அந்த வார்த்தை தான் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஜபம் வல்லமே உள்ளது ஏனென்றால் என் வாயிலிருந்து வார்த்தை வருகிற அப்படின்னால் அவர் வார்த்தையை வெளி வெளியே வந்து அந்த காரியங்களை அவர் செய்கிறார் என் அன்புக்குரியவர்களாகவே நான் உனக்கு முன்பாக போய் கோணலான விலை செவ்வையாக்குவேன் ஸோ இந்த மாதம் தேவன் எல்லாத்தையும் ஆர்டர் ஆக்குவார் ஒரு புதிய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பவுமே புதுசாக ஸ்கூலுக்குள் நுழைஞ்ச உடனே தான் எல்லாம் ஆர்டராக பண்ணுவோம் நம்ம தேவன் புதுசாக ஒரு ஒரு இடத்துக்குள்ளே நம்மளை கொண்டு வர்றார் ஒரு புது துவக்கத்தை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக என் நண்புக்குரியவர்களே ஆகவே இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டை தருவாராக இந்த மாதம் இட்ஸ் அ மந்த் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு இன்னொன்று இந்த மாதம் இட்ஸ் அ மந்த் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அப்பண்டன் பிளஸ்ஸிங் ஏன்னா ஒழுங்கோட இது ரெண்டுமே தொடர்பாக இருக்குது ஒழுங்கு வரும்போது உங்களுக்கு ஓய்வு வருகிறது ஒழுங்கு வரும்போது அபரிவிதமான ஆசீர்வாதம் வருகிறது ஆகவே உங்கள் வேலைகள் தாறுமாறாக இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் ஆவியானவர் என்னெல்லாம் இந்த மாதம் சொல்கிறார் எப்படி இல்லை எந்த விதத்திலாம் உங்களை சரி பண்ண சொல்கிறார் சரி பண்ணுங்க சரி பண்ணுங்க ஆவியானவரோட டச்சு உங்கள் லைஃப்பில் இருக்குன்றத இந்த உலகம் பார்க்கட்டும் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆமே ஸோ என் அன்புக்குரியவர்களே ஒரு சிறிய ஜபம் செய்து நாம் கம்யூனியன்களை கடந்து செல்ல போகிறோம் நம்மையும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களையும் நாம் ஆசிர்வதி ஜபிக்க போகிறோம் கண்களை மூடி இந்த புதிய மாதத்தில் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறபடினாலே இந்த புதிய மாதத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை தொட்டு ஒழுங்கில்லாத எல்லாவற்றையும் அவர் ஒழுங்காக்குவாராக பைபிள் சொல்லுது தாவிது தேவனை ஆராதிப்பதற்கு அந்த பாடகர் குழுவை ஒழுங்காய் நிறுத்தினான் எல்லாத்தையுமே ஆர்டராக நிப்பாட்டினானா பைபிள் சொல்லுது சாலமுன் தேவனை ஆராதிக்கிற அந்த பாடகர் குழுவை அவன் ஒழுங்குபடுத்தி நிறுத்தினான் 
அவர்கள் தேவனை ஆராதித்த போது தேவ மகிமை இறங்கி வந்தது மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் சொல்கிறேன் வேர் தேர் இஸ் எவ்ரி திங் இன் ஆர்டர் தேர் இஸ் த க்ளோரி ஆஃப் காட் உங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் அப்படியே ஆர்டராக இருக்கும்போது அங்கே தேவனுடைய மகிமை இறங்குகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அங்கே ரெஸ்ட் இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அங்கே ஆசீர்வாதங்கள் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் கத்தருடைய ஆவியானவர் தான் வேலையை இங்கேயே தொடங்கிட்டார் இப்போவே இந்த நிமிஷமே தொடங்கிட்டார் உங்களுக்குள்ளே பல காரியங்கள் இப்போ காட்டுவார் பாருங்க கர்த்தர் இதெல்லாம் ஆர்டராக ஆர்டராக இதெல்லாம் இப்போ கர்த்தர் தான் செய்கிறார் உங்களுக்குள்ளே இருந்து செய்கிறார் உங்களுக்கு முன்பாய் சகலமும் எல்லாமே ஒழுங்காய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி சொல்லுவோம் நன்றி சொல்லுவோம் அவுரபாலபா சந்துரபாலபா தீரம ரபா தூரபாலபா ரபாலபா ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் அந்நிய பாஷையில் அப்படியே பேசுவோமா ஹலரபாலபா தூரபாலபா தி அங்கரபாலபரம் வைக்கிறீங்களோ <laughs> அதை வந்து கண்ட இடத்துல நீங்கள் வைக்கிறது இல்லை அதை கூட நீங்கள் ஆர்டராக உள்ளே வைக்கிறீங்க ஏன்னா அது ஒரு மதிப்புக்குரியது அப்படி தான் தேவனுடைய வார்த்தையும் ஒரு நோட்டு போட்டு கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தையில் எழுதி வையுங்கள் எழுதி வையுங்கள் ஏனென்றால் அதுவே சிறுமையில் உங்களுக்கு ஆறுதல் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் தேவன் கோணனானவைகளை சபையாக்குகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்களோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த மாதத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக என்று சொல்லி நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் மனதினாலும் கீழ்ப்படிதினாலும் தலைமைத்துவத்தை அங்கீகரித்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நான் ஆசீர்வாதத்தை தேவனுடைய மனுஷனாய் இருந்து இந்த நியூ கவனன் சபையிலிருந்து கட்டவிழ்க்கிறேன் உலகத்தின் எந்த மூளைகள் இருந்தாலும் இந்த தலைமைத்துவத்தை மனதார அங்கீகரித்து உண்மையாயிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நாமத்தினாலே இந்த ஊழியத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் நான் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த மாதம் ஆண்டவரே எங்கள் எல்கைகளில் யாரெல்லாம் பலவீனத்தில் இருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் ஆண்டவரே வியாதி படுக்கையில் இருக்கிறார்களோ அந்த வியாதி படுக்கையெல்லாம் இந்த மாதத்தில் மாறுவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி சொல்கிறேன் எல்லா வியாதி படுக்கை மாறுவதாக இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வியாதியில் இருக்கிறவர்கள் சுகமடைகிற மாதமாக இருப்பதாக இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பிரிந்த குடும்பங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்கள் எல்கைகளில் பிரிந்திருக்கிற குடும்பங்கள் இணைவதாக என்று தேவனுடைய மனுஷனாக நான் சொல்லுகிறேன் கோண ஆனவைகள் செவ்வை ஆவதாக வார்த்தையினாலே கோணலானவைகளை இந்த மாதம் நேராக்குகிற மாதமாக இருக்கிறாரா தன் வார்த்தையினால எல்லாவற்றையும் நேராக்குகிற தேவனாக இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆசிர்வதித்து சிவிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே கரங்களை தட்டி கத்தர் நன்றி சொல்லுவோமா ஆமே மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கிடையே நம்முடைய யாத்திராகமம் புத்தகத்தை குறித்த விளக்க உரை அகத்தூண்டுதல்கள் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பெருமையுடன் வெளிப்படுத்தப்படுகிறார் ஒரு புத்தகத்தை என்ன நோக்கத்தில் எழுதுறாங்களோ அந்த நோக்கத்தில் படிக்கிறவங்க படிக்கணும் இட்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷனல் வியூ ஆர் லைஃப் சேஞ்சிங்காக எழுதப்பட்டது இதில் ஆவிக்குரிய பார்வை இறையியல் பார்வை வாழ்வியல் பார்வை வியாக்கியான பார்வை இதெல்லாம் வருது ஆனால் ஃபண்டமெண்டல் என்னென்னா ஒவ்வொரு பக்கமும் உங்கள் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஆகவே அந்த நோக்கத்தோடு படியுங்கள் இட் வில் மோல்ட் யுவர் கேரக்டர்ஸ் பிளஸ் யுவர் மினிஸ்ட்ரி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இந்த புத்தகத்தின் விலை 